Oh mon dieu Je m'inquiète beaucoup pour lui. Protégez Ayan, je vous en prie. J'appelle de la salle de contrôle. Il y a une guerre entre gangs dans le bar de Chani de Telly Alley. Rendez-vous là-bas au plus vite. Allô J'appelle de la salle de contrôle. Attendez, j'arrive tout de suite. J'ai un poème. Quand j'ai franchi tous les seuils de la porte, tu m'as donné ce magnifique sourire. Et oui, une fois que j'ai franchi tous les seuils de la porte, tu m'as donné ce sourire charmant. Alors je me suis arrêté pour l'admirer. Juste un instant. Waouh Donc, selon ton poème, ça veut dire que... Tu es venu ici à cause de, de ma beauté, c'est ça Oui, c'est ça. C'était de très bas niveau, j'avoue. <rire> D'accord, écoute-moi. Toutes les filles de Gourpal sont impatientes d'écouter mon poème. Yann Tu as entendu Je viens tout juste de l'entendre. Vraiment J'aurais aimé être un enfant. <rire> J'aurais pu y aller. <rire> Dis-moi, tu veux y aller pour jouer <rire> Tu te souviens de notre théâtre d'enfance Quand tu devais jouer un cadavre, tu t'en souviens Tu n'as même pas pu le faire. Tu étais la seule morte qui bougeait beaucoup. Comme ça <rire> Elle, actrice. <rire> Ma chère <rire> À propos, je sens que les enfants de Bhopal vont gagner le concours cette fois. Oui. Que ce soit au chant ou... <coughs> au théâtre. Après tout, le meilleur finaliste de Bhopal sera toujours euh, le seul et l'unique. Je crois que c'est la vérité. Silence. Venez voir. Quoi Il est en train de lui parler. Lui De qui parles-tu Lui. Ah, lui Oui. <rire> Allez, on y va. <rire> Depuis le jour où on s'est rencontrés, on n'a pas eu la chance de se parler. Alors j'ai pensé que c'est une très bonne idée. J'espère que tu n'as pas de problème pour ça. Pas du tout. Tu me manques énormément, tu sais. Comment je pourrais répondre à cette phrase euh, Tu peux juste écrire. Moi aussi. <rire> Maintenant même, la fenêtre de l'ordinateur s'ouvre vers la fenêtre d'Imran. <rire> Euh, il m'a juste écrit un message à passer. À, à mon oncle, vous savez. Oh Alors, tu as écrit pour mon oncle Ou bien pour sa bien-aimée <rire> Mais arrêtez de m'embêter, s'il vous plaît. <rire> oh, c'en est assez, les gars. Ne l'embêtez plus, d'accord Oui. <rire> Mais sérieusement, ton Imran, il est très romantique, hein <rire> Si seulement, je pouvais avoir quelqu'un comme ça. Tu n'accordes même pas un semblant d'importance à la personne qui te récite des poèmes sur ta beauté. Et qu'est-ce qu'elle souhaite Un homme romantique. Et ce que je veux vraiment, c'est un homme qui dit sincèrement ce qu'il ressent vraiment pour moi. Des mots qui viennent de son cœur. Et non des mots pour toutes les filles de Bhopal. <rire> Madame Oumera, si Dieu le veut, même ce souhait-là se réalisera. Je dois y aller. Salut Chirine, essaie de comprendre, s'il te plaît. Je te l'ai déjà dit plusieurs fois que tu... que tu t'inquiètes pour rien. Comment oses-tu me dire tout ça en face, Rachid Alors que je t'ai vu de mes propres yeux avec elle. Tu étais avec Dilshad, Rachid. Et par-dessus tout cela, derrière mon dos. Oui, je sais que... 
Tu lui as tenu la main quand tu étais avec elle. Je pense que tu... Tu ressens encore quelque chose pour elle, Rachid. Shirin, Dilshad et moi avions eu une relation il y a longtemps. Au passé. Et toi, tu le sais. Ce n'est pas facile d'oublier une relation. Mais que le Tout-Puissant m'en soit témoin, Shirin. Je n'ai jamais voulu te faire du mal. Est-ce que tu as une idée de comment... Comment ça m'a fait mal de t'avoir vu avec elle tenant sa main, Rachid Parce que tu as dû me mentir. Et je sais que tu la voyais toujours. Pourtant, tu m'avais fait une promesse, Rachid. Alors tu n'as pas tenu ta promesse. Dis-moi, reviendrais-tu vers elle si t'en avais l'occasion Non, Chirine. Chirine, la revoir était un hasard. Elle... Elle n'était pas venue me voir. Mais toi Toi qui avais voulu la voir, Rachid. Dis-moi la vérité. C'est toi qui as voulu la voir, n'est-ce pas Maman Qu'est-ce qu'il y a, maman Maman Dis-moi, s'il te plaît, maman, qu'est-ce qu'il y a Rien ne s'est passé, mon chéri. Ce n'était rien. Comment va l'empereur Comment va-t-il Dis-moi sincèrement, est-ce qu'il est encore en colère pour le CD Il est de très mauvaise humeur, Zoya. Tu sais quoi, Najma Je peux encore reproduire sa présentation. Tu sais, j'ai eu mon diplôme en informatique. Oh Mais seul le tout puissant sait. Ce que ce cher monsieur Assad Ahmed Khan fera si je viens encore vers lui. Je ne pense pas qu'il voudrait me parler. Tu sais quoi, Zoya pour l'instant, tu ne dois pas encore aller vers lui. Tant qu'il est de très mauvaise humeur, car il peut exploser comme une bombe. Alors, tu sais, c'est mieux. Oui, je sais. Je m'en souviendrai, ne t'inquiète pas. Où est-ce que tu vas Et qu'est-ce que c'est Tu sais quoi Écoute ce que je vais faire là. Eh bien, ce sera très utile pour la maison. Tu verras. Et je sais que Monsieur Musk oubliera le problème de céder quand il verra tout ce que j'ai fait. Crois-moi, il n'y aura pas de problème cette fois. Ma tomate. Oh, attends. À chaque fois que tu me dis qu'il n'y aura pas de problème, il va toujours y avoir des problèmes. Si j'ouvre la bouche, on m'accusera de parler trop. Même mon Dieu ne montrera pas un jour comme celui-ci, même à mon propre ennemi. J'ai fait ça pour le bien-être de mes amis. Et en contrepartie, on m'a beaucoup insulté. Tu as une idée que Rachid a pu dire toutes ces choses horribles à mon sujet Tu sais, Shirin, même s'il y a une blessure faite par une épée, ça pourra se guérir. Mais la blessure faite par des mots, ça ne pourra jamais être guéri. Je te jure que je le supporte parce que ce n'est que moi. Ou bien... Pour être honnête, je pense vraiment que... J'aurais dû te cacher la vérité comme ce qu'a demandé Rachid. Ça m'aurait évité toutes ces douleurs. Même toi, tu les ressens aussi. Non, non, Razia. Ne dis pas ces choses-là. Tu es la seule personne qui ne voulait que mon bien. Je ne vais jamais de ma vie te reprocher quoi que ce soit. Mais ton mari l'a vraiment fait, n'est-ce pas 
Il m'a dit tellement de choses horribles sur ça, chérie, et j'ai... Ça m'a mis dans un tel état que finalement, je t'ai dit la vérité. Maintenant, imagine ce qui se passerait si j'ai dit un seul mot à propos de ça à ton frère. Qu'est-ce qu'il fera Est-ce qu'il va tolérer ça Surtout que Rachid est la raison pour laquelle tout le monde se moque de lui. Au lieu de risquer de se faire insulter devant Asina, ton frère aurait considéré qu'il serait mieux d'annuler le mariage prévu entre Imran et Nikat. J'en suis sûre. Mon frère ne devrait pas être au courant de ça, tu ne trouves pas Non C'est entre tes mains maintenant, ma chère. Qu'est-ce qui te fait penser que tout est entre mes mains Écoute, Shirin, si tu sens qu'un cheval ou un homme sera hors de ton contrôle, il est très important pour toi de reprendre les rênes. Maintenant, je te conseille de ne plus lâcher Rachid d'une semelle. Quoi Comment je ferai ça Je ne peux pas l'attacher dans la maison, tu le sais bien, Razia ce serait pas bien pour moi de le faire. Est-ce que j'ai le droit de lui faire ce genre de choses Non, chérie, mais ce que je voulais dire, c'est que toi, tu, tu dois éviter que Rachid s'éloigne. Mais de quelle façon je pourrais lui faire ça Alors qu'on ne se parle même plus en ce moment. Est-ce que c'est à moi de t'apprendre ce que tu dois faire D'abord, écoute-moi. Est-ce que tu as pris Rachid des mains de Dilshad également dans le passé ou ce n'est pas vrai Alors tu dois refaire la même magie que ce que tu as fait à l'époque. Mais je n'ai jamais fait de magie auparavant. Je ne sais même pas ce que je lui avais fait. Qui t'a dit que je lui avais fait quelque chose La vérité est que Rachid m'a juste vu. Et il a juste été attiré par moi. Oui. C'est là que je voulais en venir, tu sais. Tu dois trouver ce qui l'a séduit pour qu'il reste fidèle. Oh mon Dieu, comme tu es ravissante comme toujours. Alors utilise ta beauté pour le séduire à nouveau. Rachid ne doit pas avoir un seul moment de sa journée être seul pour qu'il puisse regarder ailleurs. Bien le bonjour, mon ami. Bien le bonjour, cher ami. Qu'est-ce qu'il y a Vous semblez inquiet. Mais qu'est-ce qui s'est passé après Maintenant Qu'est-ce qu'il y a Elle n'est pas venue. Si, elle est venue. Mais elle n'était pas là pour moi. Elle est venue par chance. En fait, elle ne savait même pas que j'étais là-bas. Waouh Vous voyez ça Même la chance veut vous voir vous réunir. Oh, pourquoi elle y était J'y ai beaucoup pensé aussi. Mais vous ne semblez pas être heureux. Vous semblez un peu inquiet. Est-ce qu'il y a un problème J'avais pensé que... Nos cœurs avaient suivi le chemin vers notre destin, mais nos esprits... Mais nos esprits... Nos esprits nous ont rappelé qu'on a chacun de notre côté beaucoup de responsabilités, tu comprends Et nous ne pouvons pas les négliger. Écoutez, mon ami. La première responsabilité qu'une personne doit avoir, c'est envers lui-même. Si vous vous mentez à vous-même, vous ne pourrez pas dire la vérité aux autres. Écoutez, c'est très facile. Écoutez, si vous n'arrêtez pas de regarder le bonheur que vous aviez avant, eh bien, vous allez devoir vous battre pour vivre le présent. Parce que si vous abandonnez la chance de la revoir, eh bien, tous vos rêves vont s'envoler. Et le désespoir est un grand crime. Écoutez, arrêtez donc de trop y penser. Et faites ce que votre cœur vous demande de faire. Attendez, vous allez très bientôt avoir toutes les réponses à vos questions. D'accord Au revoir. Bonne journée. 
ma chère. Si seulement ce que tu as dit était si facile. Bonjour, Monsieur Chang. <rire> D'accord. Je pense qu'on va arrêter ça. Pouvez-vous m'aider, s'il vous plaît Je n'arrive vraiment pas à l'installer. Bien sûr, madame. <rire> madame Joya, c'est ça Non, Monsieur Chang. Ce n'est pas Joya, c'est Zoya, avec un Z. Joya Non, Zoya. Joya. C'est très simple, Zoya. Zoya. Joya. D'accord. <rire> Dites-moi quoi faire. Alors, Madame Joya, prenez le câble rouge et mettez-le derrière l'appareil. Attendez. Maintenant Hello. Encore bonjour D'accord. Salut Hello, hello. Oui, j'ai déjà dit bonjour. Maintenant, c'est quel câble Le jaune, le jaune, rouge, vert... Le jaune, hello. Ah, d'accord, d'accord. C'est le jaune. Bon, oui, bon. Oui, c'est bon. Tu n'as pas eu honte de tenir la main d'une autre femme qui n'est pas ton épouse Dis-moi pourquoi tu t'acharnes à ce point à vouloir ruiner la vie de cette pauvre femme pourquoi ne vas-tu pas te trouver un autre homme, dit Chad Écoutez, si vous n'arrêtez pas de regarder le bonheur que vous aviez avant, eh bien, vous allez devoir vous battre pour vivre le présent. Parce que si vous abandonnez la chance de la revoir, eh bien, tous vos rêves vont s'envoler. Dilshad a été sévèrement insulté à cause de ce que j'ai fait. Je l'ignore, si je peux être pardonné. Je l'espère bien qu'elle va me pardonner. Chirine, je sais que tu es en très en colère contre moi. Tu sais, j'ai déçu des gens. Mais je... Je vais travailler tard cette nuit. Je dormirai là. Pour que je ne te dérange pas. Je ne veux pas te réveiller. Bonne nuit. J'ai fait de mon mieux pour qu'il reste avec moi. Mais Rachid ne s'intéresse plus du tout à moi. Salut. Mais c'est qui Qui veut me parler à une heure si tardive 
Ah, Rox. Mais c'est qui, lui Bonsoir. Excusez-moi. Mais s'il vous plaît, dites-moi qui êtes-vous Bon sang. Tu ne peux pas m'oublier, Madame Omera. Pas si vite. Donne-moi ton joli sourire, s'il te plaît, ma chérie. Laisse-moi te réciter un petit poème. Je te promets que ton joli sourire est si étincelant qu'il élimine tout le froid. C'est comme le fil pointu du cerf-volant. Oh, alors c'est Ayan, oui. Eh bien, après tout ce genre de poème, viens, peut venir seulement de lui. Et puis, je te remercie d'avoir transféré les données de mon ancien téléphone vers le nouveau. Vous inquiétez pas, je vais voir si toutes les données sont envoyées. J'utilise le nouveau. Oui, merci. Mais qu'est-ce que t'es en train de faire Quel bel identifiant Ah, Rox mmh. Wow Comment saurais-je qui vous êtes alors qu'on ne sait jamais parler en ligne auparavant Sinon, dites-moi, comment ça se fait que vous pensez à moi ce soir Regarde, Raoul, il y a encore un message Khan, elle est en train de te séduire, là. Euh, mais toi aussi, tu lui réponds, non Mais je dois me rappeler de qui d'autre. Dans toute la ville de Bhopal, tu es la seule. Tous les mots que je dis de mon cœur ne sont que pour toi, ma jolie. Alors qu'est-ce qui est mieux que de parler avec toi Non Arrêtez. Je ne suis pas aussi jolie que vous dites. Vous semblez faire des éloges à toutes les filles que vous voyez. Elle est intelligente, n'est-ce pas Elle était une innocente au collège. Alors, je n'osais pas lui parler. Et j'ai tenté ma chance sur Internet. Et là, j'ai eu le jackpot. <rire> Alors c'est cette fille La fille de Monsieur Siliki qui est l'oncle Ayana Oui, c'est elle. Eh ben dis donc, Omera. Mais à quoi est-ce que tu penses encore ce soir On ne pense à ces bêtises que la nuit. Ayan, mais tu es fou. Ayan Elle pense que je suis Ayan. C'est bon, Nadim. Ce n'est rien, ça. Ça ne changera rien, non même si tu te fais passer pour Ryan, au moins tu parles avec elle. Tu as bien raison. <rire> On va bien s'amuser, n'est-ce pas Tu fais comme si tu étais dans la même pièce que moi. Maintenant, je sais que, en réalité, Ayan ressent quelque chose pour moi. Oh, merci, tout puissant. Ça fait du bien de te parler ainsi. J'aime bien te parler comme ça. 
moi aussi. S'il te plaît, arrête cette alarme. Bien sûr, donne-moi une minute. Oh, ce n'est pas possible. Est-ce que je peux demander ce que c'est Oui alors, c'est... Oh. Oh. C'est une nouvelle alarme de sécurité pour notre maison. Une alarme de sécurité euh, Mais pourquoi, Zoya J'ai lu dans le journal que beaucoup de cambrioleurs surgissent à Bhopal. Et dans ce cas-là, il ne reste pas beaucoup de personnes dans notre maison. Et lui, Monsieur Baraquet, il va au bureau toute la journée. Et moi aussi, je sors quelque part le jour. Alors, il ne reste que vous deux. Si vous voulez, je peux vous laisser mon spray au poivre à la maison, pour votre sécurité. Mais quand même, vous avez besoin d'être en sécurité. Alors, j'ai pensé installer cette nouvelle alarme dans la maison pour assurer votre protection. Et j'ai essayé de la mettre en marche. Si vous voulez, vous pouvez me remercier pour ça. Attendez. Ah. Les câbles sont là maintenant. Là, allez-y. Allô Monsieur Vijay à l'appareil. En fait, je vous ai appelé, mais c'était éteint. Il y a un problème avec le téléphone Monsieur, vous devriez voir si les données sont transférées. Puissant. Et quel est son problème avec Monsieur Muscle Il cherche toujours un problème dans tout ce que je fais. Il trouve une faute à tout ce que je fais. Même si je mourrais pour le protéger, il dira que ce n'était pas bien. Il le referait encore une fois. Il n'arrête vraiment jamais de grogner sur moi. Pourquoi c'est ici Pourquoi c'est là-bas Pourquoi tu ne nettoies pas Il en fait trop. Il n'arrête pas d'interroger. J'ai installé cette alarme de sécurité après beaucoup de réflexions, et ça pour la maison. Mais non, ça ne lui a pas plu non plus. Mais quand un cambrioleur entrera, il saura alors que c'était très important. Un cambrioleur Mince Je pas, j'ai un spray au poivre, montrez-vous Il n'y avait personne ici Non Il y a quelqu'un ici Il n'y a personne ici J'ai essayé d'ouvrir la fenêtre de ma chambre. L'alarme, tu peux l'éteindre s'il te plaît D'accord. Et laisse-la éteinte. Et s'il y a un cambrioleur Tant que je serai là, l'alarme restera éteinte. Elle sera allumée quand je serai pas là. Et si vous n'êtes pas à la maison D'accord. Maintenant, peux-tu quitter ma chambre hein? Pour que je puisse dormir. D'accord D'accord. Maintenant, vas-y, pars. Sors de ma chambre. J'ai envie de dormir, là. D'accord. Et ne reviens plus ici avant de toquer ou d'avoir ma permission. 
s'il te plaît. Ah oui D'accord. Bonne nuit. Et dormez bien. Bonne nuit. Les statistiques disent que quand l'alarme de la maison s'éteint, c'est là que les voleurs arrivent. Non. Tant que Zoya est là, personne ne pourra voler. Oh, ce n'est pas vrai. On se prend aux preuves. Je vais chercher. Alors chez l'empereur Je suis désolé. Je l'ai vu entrer dans la chambre de Monsieur Muscle il y a une minute à peine. Zoya, il n'y a pas de voleur. Tu n'as cessé de parler de cambrioleur et d'alarme depuis ce matin. Je suis sérieuse Je l'ai vu tout à l'heure Écoute, maman a mal à la tête et toi tu dois dormir. De toute façon, si on va dans la chambre de mon frère à cette heure, il va nous tuer, c'est sûr. Bonne nuit. Pourquoi Najma ne s'inquiète pas D'accord. C'est moi qui dois faire quelque chose. Qu'y a-t-il Pourquoi tu viens ici si tard Vu que tu m'as dit qu'on ne peut pas se rencontrer devant tout le monde, alors j'ai préféré... Aya, mais pourquoi t'es inquiet Écoute, quelque chose ne va pas entre papa et maman. Ils étaient inquiets aujourd'hui, et maman a pleuré ce matin. Assieds-toi, on va parler. Ayan, les parents sont des personnes comme nous, d'accord On oublie que papa et maman sont aussi des humains. Et les humains ne sont pas parfaits. Tu sais qu'ils ont beaucoup de problèmes. Et il y a des problèmes entre tous les couples, tu le sais ça, n'est-ce pas Mais ça peut s'arranger. Il n'y a aucune raison pour que tu t'inquiètes. Mais je n'ai jamais vu ma mère pleurer comme ça. J'aurais aimé connaître le problème pour que je puisse l'aider à le régler. Il y a des choses qu'on préfère ne pas connaître. Mais si nous ne pouvons pas aider nos parents, alors qui le fera pour nous Il va les aider. Celui qui nous aide tous. Ne t'inquiète pas pour ça. Tu sais que je prie tous les jours pour que cette distance entre papa et maman se termine enfin, une bonne fois pour toutes. Et personne ne pourra se mettre entre les deux. Car c'est moi qui parle aujourd'hui. Demain, tout le monde parlera. Va lui demander, qu'est-ce qu'elle est venue faire dans cet endroit en tenant les mains de Rachid Je suis curieuse de savoir une chose. Dis-moi pourquoi tu t'acharnes à ce point à vouloir ruiner la vie de cette pauvre femme il n'y a personne entre les deux, Ayan. J'espère vraiment que ce que tu dis est vrai. Monsieur Khan 
Ce n'est pas possible. Le voleur a attrapé l'empereur. C'est pas possible, qu'est-ce qui ne va pas chez vous, monsieur Khan Mais, mais dis-moi d'abord, qu'est-ce que tu fais encore ici Il y a un cambrioleur ici, monsieur Khan. Je l'ai vu venir par ici, il essaie de forcer votre chambre. Croyez-moi, quelqu'un est venu ici. Vous, le voleur, je vous ai vu, sortez de là arrête ce drame, et pars dans ta chambre, il n'y a personne ici. Personne n'est venu ici. Pourquoi vous le prenez toujours à la légère, monsieur Khan Croyez-moi, je suis sérieuse, je l'ai vu entrer ici. Tu as entendu ce que je viens de te dire, là Repars dans ta chambre, il n'y a personne ici. Qu'est-ce que je t'ai dit Frappe avant d'entrer dans ma chambre. Mais ce n'est pas vrai. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous Si j'avais frappé, il l'aurait entendu. Et c'est... Assez. Je ne veux plus rien entendre. Sors d'ici, allez. Vas-y, sors de ma chambre. Vite, allez. Du spray au poivre. Mais qui était-ce C'est la sœur d'une amie à maman. C'est pour ça qu'elle est invitée ici. Et j'ignore quand elle va partir. Pourquoi les autres attendent qu'une fille vienne vers eux Et toi, tu attends qu'elle parte d'ici Dis-moi. Ce n'est pas une fille. C'est un problème. Si elle t'avait vu ici, elle l'aurait dit à tout le monde. J'essaie de m'éloigner d'elle. Tu ne l'aimes pas et pourquoi pas Si c'est comme ça, présente-la moi. Si tu ne pars pas d'ici, je vais te présenter mon point, d'accord Tu vas déguster. Mmh. Pars. Désolé, je ne veux pas connaître le point de Ahmed Khan. Loin de là. Ah. Il y avait bien quelqu'un dans la chambre de l'empereur. Mais si effectivement il y avait quelqu'un, pourquoi le cacher Tout puissant. Ça alors, l'empereur muscle une petite amie. L'empereur a trouvé une très grande petite amie. C'est pour ça qu'il ne voulait pas installer la leur. Pour que sa petite amie vienne ici sans problème. Maintenant, je dois commencer par un bonjour. Bonjour à toi, chère sœur. Prête-moi ton ordinateur pour un instant, s'il te plaît. En ce moment, mon ordinateur va être formaté. Alors que je dois envoyer un courrier. Alors... Euh, euh, Nusrat, je suis désolée. Je travaille sur un projet qui... Euh, doit être fait très vite. Je te le donnerai une autre fois, d'accord oh. Ayane m'a envoyé un message ce matin. Et tu dois terminer un projet. Hmm, bon, d'accord. Termine vite ton projet, donne-le-moi après, d'accord D'accord. Merci. Je vais lui envoyer un joli bonjour. Hum, mmh, oh bon sang, elle me redonne le sourire. Sans scrupule. Je ne suis pas sans scrupule. Pas du tout, madame. Ça s'appelle l'amour. Tu joues avec moi Ou tu le penses vraiment Si tu me vois, tu sauras que je te dis la vérité. Ça, c'est sûr. D'accord. Alors, monsieur Roméo, je vais directement aller dans ta chambre maintenant. 
Les gars, qu'est-ce que je vais faire Demande-lui d'aller autre part. J'espère qu'elle n'ira pas dans la chambre d'Ayan. Non, ne viens pas dans ma chambre. Viens dans le jardin de Taj. Tu viendras Qu'est-ce qu'il y a Est-ce que tu ne veux pas d'un rencard Rencard Oui, un rencard. Il est écrit qu'il y aura un grand progrès dans ta relation amoureuse ce mois-ci, Oumeira. D'accord. Tu veux bien porter une robe de ma couleur préférée Alors, tu veux que moi, je porte une belle robe rouge pour toi Oui, c'est bien ça. Il en fait trop, celui-là. Il garde trop de secrets dans son cœur. Et c'est la première fois qu'il me parle de ce qu'il ressent vraiment. Mais est-ce que c'est vrai On ne va rien leur dire d'abord. Laisse-les parler de ce qu'ils veulent dire. Bonjour, mesdames. Bien, bien bonjour. bonjour. Comment allez-vous Je vais bien. Nous aimerions vous parler de choses très importantes avant que vous ne vous mettiez à la préparation du mariage. C'est la raison de mon invitation. Nous avons su que vous alliez nous inviter. Nous sommes vraiment désolés de l'entendre. Mais bon, seul le Tout-Puissant peut nous aider. Et on sait que vous êtes très forte aussi. Après tout ce qui se passe, vous ne versez aucune larme de vos yeux. Mais je ne dois pas pleurer pour ça. Qu'est-ce qu'il y a Allez, dites-moi de quoi vous êtes en train de parler on est au courant de tout, Razia. Qu'avez-vous entendu De la nouvelle. La relation entre votre nièce Nika et Imran, le fils d'Asena, vient juste de se rompre. Ce n'est pas du tout possible. Mais de quoi vous êtes en train de parler Nous avons beaucoup d'ennemis dans ce monde, alors qui d'entre eux ont osé propager ces rumeurs Ça ne s'est pas passé, tout va bien. Excusez-nous, Razia. Mais d'après tout ce qu'on a vu, c'était l'explication. Qu'avez-vous vu au juste Dites-moi ça. Excusez-nous pour ça, Razia. On dit ce qu'on a vu. C'est vrai. Ce n'est pas des rumeurs. C'était durant le mariage de la fille du docteur Sarah Rehman. On a été invité là-bas. Asina a parlé d'un nouveau mariage avec son fils Imran. Monsieur Fézier est un grand homme d'affaires et sa famille est aisée. Elle a parlé du mariage d'Imran avec un membre de sa famille. Ils vont offrir deux voitures à Imran. Au bon sang. Qu'est-ce que Asina est en train de faire Excusez-nous pour ça, Razia. On dit ce qu'on a vu. Ce ne sont pas des rumeurs. Les filles, non, non. Ce n'est pas ça du tout. J'en suis sûre que vous avez mal entendu. Le mariage n'a pas été annulé. Tout va bien ici. Venez demain et prenez une avance. Oui. Bonne Passez journée. une bonne journée. Passez une bonne journée. Allô Bonjour à toi, Asina. Comment tu vas Asina, qu'est-ce que... Tu vas venir ici à 17h Est-ce que tout le monde doit être là Est-ce que c'est urgent Bien sûr, Asina, mais pourquoi Tu vas me le dire en personne D'accord. Bien sûr, oui. Bonne journée. Qu'est-ce qui se passe avec Asina Pourquoi est-ce qu'elle viendrait ici à 17h J'espère qu'elle ne vient pas pour savoir notre relation avec Assad. Oh mon Dieu J'espère qu'elle ne va pas arrêter le mariage. Si ce sera le cas alors, ce sera très difficile de garder son silence. Je dois faire quelque chose très vite. Comment guérir la dépression J'espère vraiment que j'ai trouvé un remède efficace pour guérir l'empereur de la dépression. Oh bon sang Il y en a beaucoup Wow Eh bien, celui qui a créé cette barre de recharge doit être félicité 
Je t'ai déjà dit hier soir que c'était pas possible. Écoute, combien de fois on a déjà parlé de ça, hein Maman est là, et Najma. Je ne peux pas quitter l'Inde comme ça. Même pas pour un mois, tu vois. Je pense que l'empereur Muscli parle à la même fille qu'hier. Je vais découvrir quel genre de problème d'amour il doit avoir. Ce n'est pas possible. Désolé, Hélène. Je ne peux pas, non. Je suis vraiment désolé. Ça ne pourra pas marcher. Jamais. Hélène. Oh, Zoya. Tu as très bien deviné. Ça veut dire que l'empereur a une copine étrangère. Assad Ahmed Khan et Elena. Non, Elena Ahmed Khan. <rire> wow. Oui. Dis-moi, est-ce que je pourrais t'aider Non, tout va bien pour moi. Tu as écouté mon appel de tout à l'heure Je viens de découvrir le vrai problème de l'empereur. Pourquoi il est toujours en colère et si nerveux Oh oh Eh bien, il a vraiment besoin de ça. Des soins attentionnés. Ça va de soi. Bien sûr, c'est le meilleur des remèdes. Il est amoureux <rire> 